Моментально обозлились те, кто часто прижимался к бордюру и стоял, пока никто не видит. Оказалось, видит. Самое, так скажем, коварное, это, конечно, внешний вид. Ведь она похожа на обычную уличную камеру видеонаблюдения, а не на ту, которую снимают правонарушения. Более того, по бульвару нет ни одного знака, говорящего о том, что, внимание, вас снимает камера. А ведь она дает всего 10 секунд на то, чтобы сесть в машину и уехать не оштрафованным. Поехали. Эта камера на Тверском бульваре, словно спрятанная под фонарик, крутится, увеличивает и пробивает вплоть до Тверской. Вот снимок фотофиксации. Автомобиль припаркован на запрещающей разметке возле дорогого ресторана. А вот постановление. Штраф 3000. Хозяйка машины твердо намерена судиться. Нет там, говорит, никакого знака. Хотя тут же вспоминает историю, как на этом отрезке боролись с нарушителями, штрафовали, ставили знаки, чертили, как говорит Екатерина, разлиновку. ГАИ долго охотятся за этим водителем, который любит там обедать. Они сначала запрещали там парковаться. Там стали парковаться водители, постоянно перемещаясь вдоль этого ресторана, чтобы люди, которые там обедают, пассажиры, могли пообедать. Водители и сейчас в ожидании сытого шефа под знаком 327. Остановка стоянка запрещена и на велосипедной разметке. ГАИ же вокруг нет, но рано или поздно багажник с номером придется опустить, а камера сделает четкий снимок. Это свинство называется и беспредел. Водители возмущены, могли бы публично предупредить, что установят такие камеры, если цель – порядок на дорогах, а не максимальный сбор по штрафам. А ведь такая фиксация, как оказалось, расставлена по всему центру. Сейчас в Москве заработали 100 новых камер фото- и видеофиксации Street Falcon. Они расположены в самых загруженных местах в центре города, например, на Новом Арбате, Кутузовском проспекте. Но многое остается неясным. Корректна ли фиксация автомобилей в пробке? Как быть с аварийной остановкой? Может ли водитель притормозить на 10 секунд? Нигде никак в регламенте не прописано. Ни время, через которое начинает камера щелкать. Вот сегодня по свидетельствам очевидцев и уже пострадавших щелчок происходит через 3 секунды. За 3 секунды невозможно не то, что высадить человека. Ничего просто невозможно. Но тем не менее, камера дисциплинирует. К примеру, тот самый пресловутый 327. Запрещаются остановка и стоянка. Запрет не распространяется на маршрутные транспортные средства. Про такси ни слова. Рассказывать технике, что, дескать, я могу пять минут постоять, бесполезно.